En Radio Intereconomía, Rienda Suelta. Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza patrocina este espacio. Como les decíamos al inicio, todavía tenemos mucha competición hípica en lo que nos queda de mes y de año hasta que llegue 2020. Por ejemplo, este fin de semana tenemos concursos de salto en el Polo de Barcelona, en La Coruña, en Granada, en el CES de Valencia, además del Pony Club de la Camilo José Cela. Pero en la retina tenemos todavía los resultados de una de las citas hípicas más importantes del año, como es el Madrid Horse Week, el Salón del Caballo de Madrid, con sus dos etapas de la Copa del Mundo de Doma Clásica y de Salto. En esta última, en la pista de IFEMA, se vivió emoción a raudales, sobre todo durante la clausura, en el Gran Premio de la Copa del Mundo Longines. Una prueba en la que se impusieron los jinetes alemanes, alemanes con Marcus Henin, ocupando el primer puesto y repitiendo el triunfo que ya alcanzara en 2016 y con Cristian Alman en segundo lugar. Se alzaron con el triunfo en un trazado que realizó Javier Trenor, que superaron sin falta nueve jinetes, ninguno de ellos español, lo que no significa que nuestros jinetes no brillaran en este evento deportivo. En concreto lo hizo una amazona que fue la mejor clasificada de toda la expedición española, poniendo de manifiesto su categoría y el buen momento que está atravesando esta temporada. Esa amazona es Carolina Aresu, que por una falta que hizo al comienzo del recorrido quedó en el puesto decimoquinto. Carolina, bienvenida a Rienda Suelta. Hola, Ima, ¿qué tal? Encanta de tenerte, Carol. Bueno, eh, la mejor de todos los jinetes españoles que han participado en esta etapa gran premio de la Copa del Mundo Longines, en este cinco estrellas, celebrado en IFEMA Madrid Horse Week. Hiciste un derribo al inicio de la prueba, Carol, que te colocó en decimoquinta posición y como la mejor clasificada de toda esa expedición española. Valoración, Carol, de estos resultados, sensaciones. Eh, pues a ver, mi feeling fue que el caballo empezó... Bueno, y yo, el caballo y yo empezamos igual un poco más fríos. Sí. Que el primer día también, de, el primer derribo también lo hice, yo creo que en el número dos. De eso, creo. Y yo creo que fui la única de la prueba, la verdad, sí. que derribó ese número dos, que yo creo que era el salto más indervable de todos. Pero, <risa> pero fui sintiendo que el caballo se iba creciendo, que podía con la prueba, pero vamos, de, de sobra, yo creo. Y me dio súper sensación, la verdad, de mucho poder, de una limpieza extrema. Y bueno, la verdad que creo que ya lo ha ido demostrando en los otros concursos y la verdad que es un buen fin de temporada. Claro que sí. ¿Cómo es esto de salir a pista eh, a competir con los más grandes del mundo, Carol? Eh, pues la verdad que me encanta. Es algo que, que, que yo creo que a todos nos hace muchísima ilusión y, y, y nos encanta. No sé, te, te sientes un poco más grande, la verdad. Es genial. Eh, ¿Cómo fue la prueba, Carol? Porque me imagino que reñidísima. Tú hiciste ese derribo en el derribo inderribable, pero cuéntame cómo fue. Eh, pues yo creo que la prueba fue bastante dura. A mí, a mí me pareció súper dura, la verdad. De hecho, cuando derribé el número dos, yo ya la verdad que pensé un poco, uy, lo que se me viene encima. Pero, <risa> pero, pero luego es verdad que al final empezó a saltar increíble y todo fue mejor. Pero la prueba fue dura. La verdad que ya la primera calle, ya el 3, 4, 5 con un doble de triple barra vertical y la pista es muy pequeña, cuesta todo cuesta un montón. Claro. Todo viene súper, súper rápido y yo creo que fue una prueba muy dura. Este es el tercer gran premio de cinco estrellas, creo, Carol, que terminas con cuatro puntos en los últimos meses, la tercera prueba de esta categoría que terminas sí. con un derribo, me cachis, tras los que hiciste ya, sí, 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 en Gijón, en Barcelona, en una temporada que estás, que te sales, qué mala suerte, ¿no? El derribo es una pena, la verdad. Estoy ahí a punto, pero bueno, ya he bueno, yo creo que ya con este caballo hago el campeonato de España y, y ya he terminado. Y la verdad que súper contenta con cómo ha ido el año con él. ¿Cómo es este caballo? Cuéntame. Pues es un caballo, la verdad, que especial. Sí. Es, eh, tú lo montas a diario y yo creo que le enseñas una barra en el suelo y no te la pasa. Es, muy, muy, es un poco raro, <risa> pero por ti una calidad exagerada. Sí. Limpieza, cuando saca esa limpieza es sientes que es casi imposible derribar. Y luego creo que tiene más poder del que parece, que cuando alguien lo ve en una prueba 1.40 parece que no tiene fuerza y tiene toda, yo creo que para hacer todo, la verdad. Sorprende, el factor sorpresa, él se lo guarda. Factor sorpresa, total. Carolina, ¿qué planes tienes para la próxima temporada, para 2020, que ya lo tenemos encima? Pues para 2020, eh, bueno, empezaré haciendo rutas por España. Sí. Normalmente yo creo que, bueno, el Sunshine Tour siempre lo hago. Sí. Y... Y supongo que haré alguna ruta más y luego normalmente ya me voy a Holanda y me instalo ahí como cuatro meses o algo así. Más o menos la temporada de verano hasta septiembre, octubre me quedo ahí. ¿Cómo llevas eso de estar a, a caballo entre España y Holanda? 
Eh, bien, a ver, a veces te apetece, la verdad que cuando estás en España te apetece ir a Holanda y eso, porque hay unos concursos increíbles y son más países de caballos, la verdad. Pero uh -huh. una vez que estás ahí estás muy bien, pero también echas de menos España. Claro. No, no es lo mismo al final, pero, pero lo, no sé, yo creo que medio año en cada sitio es perfecto. ¿Y cómo tienes ahora la cuadra, Carol? ¿Con qué caballos cuentas? Pues eh, aparte de, de este, de Antrepit, eh, cuento con otro caballo que ya he saltado también en Atenas y en algún... Y el que me acompaña también un poco con él, que es eh, Balmón, sí. que es un 10 años, que ha ido cogiendo experiencia un poco a mitad de año. Sí. Luego cuento con eh, varios jóvenes, así de 6 años, 7 años, eh, tengo como 2, 3, 6, 7 años, tengo sí. 9 años, un diamante que acabo de empezar con él y que que bueno, tengo así bastantes esperanzas también, uh -huh. y bueno, y la intención es eh, todavía meter algún caballo más para la próxima temporada. Qué bueno. Bueno, hablabas tú de Atenas, eh, hazme un balance de esta temporada, 2019. Eh, pues la verdad, yo creo que, que, mi, que empezó a ir todo bien en realidad, a mitad de año, o sea, sí. todo iba bien, pero empiezas la temporada con muchos caballos también nuevos que vas rodando, eh, y yo creo que al, en cuanto me fui más bien a Holanda es cuando otra vez eh, empecé a tener la cuadra más, más activa y empezó todo a ir mejor. Uh -huh. Y bueno, la verdad que tenía una yegua muy buena con la que faltaba también gran premio y la vendí en, creo que era en julio. Sí, sí. julio, nada, cuatro días antes que me llamasen de Atenas. Sí. Fue por eso que al final llevé otro caballo sin nada de experiencia. Bueno, pero tú... Tienes lo que tienes, esa madera de campeón, así que adelante con los faroles, Carolina. Carolina, eres una amazona de las buenas que tenemos en España, no te olvides mucho de esto, no te quedes mucho por allí, que ha sido esta amazona la mejor de todos los españoles en este gran premio de la Copa del Mundo Longines, demostrando qué es eso de las peleonas, de las campeonas. Carol, enhorabuena por estos resultados y muchas gracias por tu presencia en Rienda Suelta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un besazo. Hasta luego, Ocha. Un beso. Gracias. Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza patrocina este espacio. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.